సో ఈ సెక్షన్లు ఇవన్నీ మనం చూస్తే చట్టబద్ధంగా చట్ట పరిధిలో వాళ్ళకున్న స్టేట్మెంట్స్ ప్రకారం మేము అరెస్ట్ చేశాము ఎవిడెన్స్ ప్రకారం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే ఈ కేసు యొక్క పూర్వపరాలు మనం ఖచ్చితంగా చర్చించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఇది మనం చూస్తే ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ కింద ఈయన అరెస్ట్ చేయడానికి అసలు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్కామ్ ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించిన ఒక కేసు ఈ కేసులో మనం చూస్తే మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఏపీఎస్ఎస్ డీసీ వాళ్ళ దగ్గర అలాట్ చేసిన ఫండ్స్లో కాన్స్పిరసీ ద్వారా మిస్ అంటే స్విండ్లింగ్ జరిగింది ఆ డబ్బంతా కొట్టేశారనేది అలిగేషన్ అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చూడాలంటే అప్పుడు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ అక్కడ పవర్లో ఉంది ఆ పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ దీనికి సంబంధించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి నోటీసులు ఇస్తే ఆ నోటీసులు తీసుకున్నటువంటి అర్జా శ్రీకాంత్ ఆయన ఒక ఫార్మర్ ఇండియన్ రైల్వే ట్రాఫిక్ సర్వీస్ ఐఆర్టిఎస్లో పనిచేశాడు ఆయన ఆయన ఆఫీసర్గా పనిచేసిన ఆయన అతన్ని సీఈఓగా పెట్టుండేరు ఆయన్ని ఆయన సీఈఓగా ఉన్నప్పుడు ఈ నేరాలు జరిగినట్టు అది కూడా ఆ కేసులో అప్పటిదాకా ఉన్న ముద్దాయిలు ఇచ్చినటువంటి అప్రూవల్ అయిన ముద్దాయిలు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్ని ఇవన్నిటినీ చూసి ఆయన్ని చైర్మన్గా డిస్మిస్ చేశారు ఓకే సో ఆ పూర్వాపరం ఆ చరిత్ర మనం కానీ బట్టి చూస్తే ఇది రెండు వేల పదహారులో ఈ గవర్నమెంట్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద మరి ఎంప్లాయిబిలిటీ వాళ్ళకి పెరగటానికి అంటే ది స్కిల్స్ హ్యాస్ టు డెవలప్డ్ ఆర్ ఎన్హాన్స్డ్ టు గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది కాన్సెప్ట్ దీనికోసం అప్పుడు ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు పాలసీల ప్రకారం ఈ యొక్క ఇది ముందుకు వచ్చింది ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలకి మరి ఎంటర్ అయ్యారు ఎవరితో ఎంటర్ అయ్యారు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు ఆ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమి ఇర్రెగ్యులారిటీ జరిగినాయని కానీ మనం గమనించి చూస్తే ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలకి సంబంధించి ఎంఓఈని ఒక కన్సోర్టియం ఒకటి జరిగింది ఎవరితోటి సీమన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఒకటి డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తోటి ఈ రెండింటితోటి జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళతో అండర్స్టాండింగ్ సిక్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయాలి ఓకే ఈ సిక్స్ డెవలప్మెంట్ స్కిన్ సెంటర్స్లో స్కిల్ డెవలప్ చేసేందుకు వాళ్ళ ఎక్సీలెన్స్ వాళ్ళ అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను పెంచి వాళ్ళందరికి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజీగా వచ్చేటట్టు ఓకే చేయటానికి ఈ సిక్స్ డెవలప్మెంట్ సిక్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి వస్తే మరి ఈ సీమన్స్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ముందు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లకి సంబంధించి మేబీ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ క్రోర్స్ కానీ అది త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ ఎంత అనేది పక్కన పెడితే సుమారు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళకి అలాట్ చేశారు ఎలా అలాట్ చేశారు ఏం జరిగిందని మనకు ఇరుగులాటి కనుక మనం చూస్తే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం అంటే కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు ఒక ఐదు విషయాలు బయటపడ్డాయి అవి వాస్తవమా కాదా నిజమా కాదనేది కోర్టు తేల్చాలి కానీ రికార్డు ప్రకారం చూస్తే టెండర్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాపర్గా జరగలేదు టెండర్ ప్రాసెసే లేదు అసలు టెండర్ ప్రాసెస్ లేకుండా ఒక స్టాండర్డ్ టెండరింగ్ ప్రొసీజర్ అని ఉంటుంది ఆ స్టాండర్డ్ టెండరింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో కాల కాకుండా ఏం చేశారంటే క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా బైపాస్ చేసి క్యాబినెట్లో జనరల్గా అప్రూవల్ అవ్వాలి ఏదైనా అది అప్రూవల్ కాకుండా సీఎంఏ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు ఓకే సో క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ కానీ అమౌంట్ గురించి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది మూడు వేల మూడు వందల అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ క్రోర్స్ కానీ త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ వెళ్ళి సో అది ఎందుకు వెళ్ళి ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే అది క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేయకుండా ఈ ప్రాజెక్ట్కి అమౌంట్ పంపించారు తర్వాత ఈ మిస్అప్రాపరేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎలా జరిగినాయి అంటే ఈ సీమన్స్ కంపెనీ వీళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు కాకుండా వాళ్ళ సొంత డబ్బులు పెట్టి చేయాలి ఓకే ఆ డబ్బు పెట్టలా వాళ్ళు దే డిడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ సింగిల్ రూపీ 
as per the record for uh, executing this project okay wal dabbe em pettakunda ee dabbu vaadaru ee dabbu ela vaadaru enti ani man gamanichi chuste vallu state government to shell companies ki pampichindi ee dabbu okay vallu cheppinattu ga aa shell companies inchi dabbu malli ito ee viliku ee deeniki vachini deeniki vachini ee siemens industries software okay so siemens industries software సొంత డబ్బు పెట్టకుండా ఈ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని వాడి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ఓకే సో అది అక్కడ మెయిన్ దీంట్లో కాన్స్పిరసీ జరిగిందా లేదా అనేది ఒక వాదన ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం ఈ షెల్ కంపెనీస్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఈ షెల్ కంపెనీస్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్ ప్రకారము అలీడ్ కంప్యూటర్స్ ఒకటి మెయిన్ రెండు స్కిల్లర్స్ ప్రైవేట్ ఇండియా లిమిటెడ్ మూడు నాలెడ్జ్ పోడియం నాలుగు కేడెన్స్ పార్ట్నర్స్ ఓకే ఐదు ఈటీఏ గ్రీన్స్ ఈ ఐదు షెల్ కంపెనీస్లోకి డబ్బు వెళ్ళింది వెళ్ళింది ఓకే మన గవర్నమెంట్ డబ్బు ఓకే సీమెన్స్ డబ్బు ఏం లేదు ఈ డబ్బులు మళ్ళీ సీమెన్స్కి వచ్చినాయి ఓకే ఈ డబ్బుని సీమెన్స్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా ఓన్ ఫండ్స్తో ఇక్కడ చేయాల్సింది చేసిన తర్వాత కదా డబ్బు ఇచ్చేది కొంత సబ్సిడీస్ కూడా ఉంటాయి అది వేరే విషయం సో ఈ డబ్బుని ఈ షెల్ కంపెనీస్ వాడారు ఒక ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద చేశారు ఓకే ఫస్ట్ సిఐడి వాళ్ళు ఏదేది సీమన్స్ గ్లోబల్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు చూస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఒక ఆయన్నాడు ఓకే ఆ మేనేజరు ఈ ఫండ్స్ అంతా మిస్అప్రాప్ట్ చేసాడని హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా ఇవన్నీ జరిగినాయని ఒక్కరికే నాలుగు పోస్టులు ఇచ్చారని సుబ్బారావు ఏదో పేరు ఓకే ఆయన డిస్మిస్ చేయటం ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ని ఇవన్నీ జరిగినాయి సో దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఎవిడెన్స్ని సేకరించారు సేకరించిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఏవన్నా అతను చూపిస్తూ ఓకే లేదా ఏమన్నా ఏ థర్టీ సెవెన్ అనేది ముఖ్యం కాదు కానీ ఆయన్ని అతని పాత్ర ఉన్నది అతని కాన్స్పిరసీలో అతను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడని చెప్పేసేసి చేశారు ఓకే దానికి సంబంధించి ప్రొటెస్ట్ చేసే సందర్భంగా కాలువ శ్రీనివాసులు కానీ భూమా అఖిల ప్రియన్ కానీ జగన్ విఖ్యాత్ రెడ్డిని కానీ భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి కానీ ఏవి సుబ్బారెడ్డిని కానీ ఇంకా చాలామంది అక్కడ అరెస్టులు చేయడం జరిగింది ఓకే సో అందరూ కూడా మేము చట్టం ప్రకారమే చేస్తున్నాడు ఇక ప్రభుత్వమో మేము చట్ట ప్రకారం ఇది చేస్తున్నాం అని చెప్పి చెప్తుంది వీళ్ళేమో మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము మేమేమి ఇల్లీగల్గా చేయటం లేదని వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ఒక అస్థిరత అబద్ధతా భావము ప్రజల్లో ఈరోజు వచ్చింది ఈ యొక్క అరెస్ట్ వల్ల ఇది పొలిటికల్ అరెస్టా లీగల్ అరెస్టా అంటే ఇది డౌట్ఫుల్ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ అరెస్టా మిడ్ నైట్ అరెస్టా లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ అరెస్టా అని చెప్పి మనం చూస్తే చట్టరీత్యా చూస్తే ఇది పొలిటికల్ అరెస్ట్ కాదు ఇది లీగల్ అరెస్ట్ అని చెప్పి చెప్పేదానికి రికార్డు ఉంది పొలిటికల్ అరెస్టు అనేదానికి కూడా రికార్డు ఉంది కానీ ఇది ఏంటి అనేది తేల్చాలంటే కోర్టే తేల్చాలి దీనికి సంబంధించి కోర్టులో ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే ఈ ట్రాన్సిట్ టైం పోతే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు అన్ని పేపర్లో వచ్చినట్టు ఐదు గంటలకు ఆయన అరెస్ట్ చేయలేదండి సిక్స్ తర్వాత నోటీస్ ఇచ్చి అరెస్ట్ చేశారు రికార్డ్ ప్రకారం సో సిక్స్ నుంచి మనం ట్రాన్సిట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కనుక వేసుకుంటే అంటే విజయవాడకో ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఆయన్ని ఒక రెండు పద్ధతుల్లో ఆయన లిఫ్ట్ చేయాలని చూశారు ఒకటి అక్కడ హెలికాప్టర్ని పెట్టి తీసుకుపోవాలని చూశారు దానికి కుదరలేదు హెలికాప్టర్ కూడా రెడీ అయిందని కూడా విన్నాను సో త్రూ నార్మల్ వెహికల్స్లో రోడ్ మీద తీసుకుపోయారు సో ఫోర్ అవర్స్లో అక్కడికి పోయినా కానీ టెన్ లెవెన్ వేసుకుంటే రేపు ఉదయం లెవెన్ దాకా పోలీస్ కస్టడీలో పెట్టుకొని సో పోలీస్ కస్టడీ తర్వాత కోర్టు కస్టడీకి పెట్టే ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో మనం వాళ్ళ వకీళ్ళు చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే నారా లోకేష్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ కానీ మనం గమనించి చూస్తే ఇక్కడ కోర్టులో రెండు పిటిషన్స్ హైకోర్టులో కూడా ఒక పిటిషన్ వేయబోతున్నారు ఓకే సో ఒక ఫస్ట్ పిటిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ వన్ క్లాస్ వన్ నోటీస్ని కంప్లై చేయలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్సిడర్ చేయకుండానే ఆయన యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోకుండానే డైరెక్ట్గా ఇది నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ కాబట్టి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు రావాలి సహకరించాలని అలా నోటీస్ అలా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది తప్పు ఓకే కాబట్టి అసలు రిమైండే చేయొద్దు రిమైండ్ చేయకుండా రిలీజ్ చేసి పంపించండి అని ఈనాడు పేపర్కి సంబంధించి ఒక కేసులో రిమాండ్ ఇవ్వడం తప్పని చెప్పి హైకోర్టు అనింది ఓకే సో అలా ఇక్కడ కూడా ఒక పిటిషన్ వేస్తున్నారు సో రిమాండ్ ఇవ్వకుండా 
అక్కడే అతను రిలీజ్ చేస్తారా లేదా అనేది ఫస్ట్ పిషన్ ఓకే ఒకవేళ రిమాండ్ చేస్తే తర్వాత బెయిల్ వీళ్ళు బెయిల్కి సంబంధించి రెండు రకాల ప్రాతిపదికల మీద వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఒకటి ఆ కోర్టులోనే ఎక్కడైతే రిమాండ్ ఇస్తారో ఆ కోర్టులోనే బెయిల్ పిటిషన్ వేసి మామూలు జనరల్ ప్రొసీజర్ అది ఓకే సో అక్కడ బెయిల్ అడగటం ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే పీపీకి నోటీస్ ఇవ్వటం పీపీ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయటం ఇవన్నీ జరగటం కాబట్టి రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది ఓకే సో ఇలా కాకుండా హైకోర్టుకు వెళ్ళి మా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేట్ అయినాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినాయి ఈయన ఆరోగ్యం బాగలేదు ఈయన బీపీ ఉంది షుగర్ ఉంది ఇది కావాలని జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరిగేటప్పుడు ఈయన అరెస్ట్ చేస్తే ఈయన యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇది ట్యానిష్ అవద్దని చెప్పి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రొసీజరే ఇల్లీగల్ కాబట్టి ఒక డైరెక్షన్ సిఐడి వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ కావద్దు ఎక్కడ మీ రాష్ట్రం కూడా స్టే చేసేసి ఆయన రిలీజ్ చేసి పంపించండి మేము ఫర్దర్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తేనే మీరు చేయండి అని చెప్పి అక్కడ హైకోర్టులో కూడా మూవ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇలా రెండు రకాల బెయిల్ ప్రాతిపదికలు ఉందన్నమాట జరుగుతున్నాయి